tym heslog. Yr oedd yn had yn gweithio ymlaen â ffestiniog ac yn gorod aros mewn llety drwy rwythnos. Felly mam oedd adra gyda'r pum po hwn ymni. Na oed oedd yn ni, a'r pedwar arall yn dyddag, un ar ddeg, wyth a chwech oed. Dyw'n nod pobi bara, a ni'n ein pum wedi bod wrth ddim gwneud bara ein hunan, fel byddai'r arfer. Byddai mam yn rhoi ychydig o'r toi sy'n ni er mwyn i'n ei helpu. Mi'n nos hapus. Yn y seler roedd yn ni'n byw yn saith a'i strit, dim trydan oedd gwrs. Cyn i ni fynd i'r gwely, aeth mam i'r llofftydd i olau'r canweithiau. Yn sydyn dyma drws allan yr agor, a dŵr yn llifo'i mewn, a dodrefn yn cael ei symud a ni'n yn gweiddi am mam. Setlw fawr ar draws gwylod y grisiau, felly roedd yn rhaid dringo dros fi'n wyf at law mam, a diw gelwch ar y llawr cyntaf. A hwnna yn siglo, gan fod dŵr yn y seler, yn wyth trodfedd o uchder, ond mi roedd yn un diogel. Nofio ar wyneb y dŵr oedd ffawd y bara ein dillad a bwyd. Cawson, fi'n digar tref y diweddau'r Mrs. Humphrey Williams i gynhesu a newid o'r dillad gwlyd. Ar oedd hi'n bryderus iawn ei hunan am ei gŵr, ei mab bobi a'i mab yn cyfraith, gan ei bod wedi mynd i lawr i'r morfa cyn i'r môr ddod dros y clawl llanw i symud yr anifeiliaid. Yn y bore, cafodd y newydd ei bod yn ddiogel ar ben tas wair yn y dŵr. Gofalwr yr ysgol gafodd ei ddal yn yr ysgol hefyd. Y gloch yn canu oedd yr arwydd ei fod o'n ddiogel. Newydd da un hir plant wrth gwrs fod dŵr yn yr ysgol. Braf oedd cael mynd i'r gwely'r noson honno. Codi yn y bore a gweld y morfan ddŵr i gyd. Fel byw ar lan y môr, ond dim bwyd na dillad y cwbl yn y dŵr yn y seler. Mrs. Maggie Gwynedd Jones dros y ffordd yn rhannu bwyd a dillad ei phlan tefo ni. Y fath garedd i grwydd mewn cyfnod llawd iawn. Mae'n rhaid i mi gyfaddef y byddaf yn chwsu pan yn cofio'r profiad, a sylweddoli pa mor agos oedd ddim at fod wedi boddi. Cofio gweld tas wair wedi dod ar wyneb y dŵr i mewn i'r pentref bron o gyfeiriad y stesiwn. Cael cwch o cair ffynnon i fynd â bwyd i drenogau mawr a drenogau bach. Ac i'r stesion, Mr. Hugh Owen, Bryn Street, hen forwr, oedd capten y gwch. A nina'r plant o'r thein bodd yn cael mynd yn y cwch nefo fo. Ond y fath lanast, gwartheg y sip a grawnd wedi boddi a defaid a gwartheg yn cael ei llosgu wrth coed cae bran. Yr heilffordd wedi symud oedd ei wrth y trac am dair milltir. Coed i lawr yn y gellu ac ar y ffordd wrth yr ysgol. Yr oedd yn rhaid i ni helpu adre wrth gwrs, er mwyn cael trefn wedi'r dŵr gilio. Hel coed yn y gellu er mwyn cael gwres a cofio mam yn golchi a'r dillad yn gorfod sychu ar y relings yn y pintref.